Hi guys, in this session we are going to see the story The Cop and the Anthem. So, in the story, Sophie is a homeless, jobless person. And the person's name Sophie. Sophie is a homeless, jobless person. And the person's name is Sophie. And the person's name is Sophie. And the person's name is Sophie. அண்ட் இவருக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ஜாபும் கிடையாது அவருக்குன்னு ஷெல்டரும் கிடையாது ஸோ ஒரு பார்க்கில் ஒரு சீட்டிங் இருந்துச்சு அந்த சீட்டிங்கில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சோப்பியை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ என்ன கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னா இப்போ வந்து விண்டர் சீசன் வந்து நெருங்கிட்டே இருக்குது ஸோ பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வார்ம் கோட்ஸ் வாங்கிப்பாங்க அவங்கவுங்கள சேஃப் பண்ணிப்பாங்க விண்டர்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ட்ராவல் பண்ணி வேறு இடங்களுக்கு போவாங்க ஸோ இவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து மேடிசன் ஸ்குவேர்ட் ஸோ இங்கே வந்து விண்டர் அப்ரோச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அவர் யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்டில் அந்த பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய சீட்டில் அவர் உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கார் என்ன பண்ணுறது இந்த விண்டர் சீசனில் அந்த எஸ்கேப் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மரத்துலேருந்து இந்த லீவ்ஸ் வாடி கீழே விழ ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை பார்த்தோடனே அவருக்கு இன்னும் அறிகுறி தோணுது விண்டர் வந்து ரொம்ப ஃபாரவே இல்லை ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த விண்டரில் அந்த எஸ்கேப் பார்க்குறதுக்காக சோப்பி வந்து ஷிப்பில் பயணம் பண்ணணும்னோ இல்லை ஸ்கை ஸ்கை வெளியாக நம்ம வந்து எங்கேயாவது பறந்துடணும் அப்படின்லாம் நினைக்கல ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நினைக்கிறாரு என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த த்ரீ மந்த்ஸும் விண்டரில் அந்த எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக இந்த பிளாக் வெல்ஸ் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிசனில் அவருக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இந்த த்ரீ மந்த்ஸும் என்றைக்குமே சாப்பாடு அண்டு எல்லா நைட்டும் தூங்குறதுக்கு பெட் சேஃபாக இந்த கோல்ட்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல இடம் சேஃப்டி வந்து காப்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது போலீஸ்மேன் அவருக்கு சேஃப்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ இது இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு இப்போதைக்கு வேண்டிய விஷயம் இந்த ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொப்பி நினைக்கிறார் ஸோ நிறைய இயர்ஸாகவே இந்த பிளாக் வெல்ஸ் ஐலாண்ட் தான் இவருக்கு வந்து விண்டர் ஹோமாக இருந்திருக்கு யூஸ்வலாக இந்த நியூயார்க்கர்ஸ் அதாவது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோரிடா போயிடுவாங்க விண்டர் சீசனுக்கு இல்லை மெடிட்ரேனியன் சீ தாண்டி போயிடுவாங்க ஸோ இவரோட பிளான் வந்து ரொம்ப சின்னது அது வந்து இந்த ஐலாண்டுக்கு போகிறது அண்ட் அந்த ப்ரிசனில் அவருக்கு ஒரு நல்ல இடம் கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் பட் இப்போது அவர் எப்படி சமாளிச்சிட்ருக்கார் இந்த விண்டர் அப்படின்னா ஒரு மூணு பெரிய நியூஸ் பேப்பர்ஸு அவரோட கோட்டுக்கு கீழே கொஞ்சம் அவரோட காலுக்கு கீழே கொஞ்சம் அவரோட வாமுக்காக அவர் அப்படி வச்சுட்டு அந்த பார்க்லேயே உட்காந்துருக்காரு பிகாஸ் அதுதான் அவருக்கு ஒரு ஷெல்டர் மாதிரி அந்த பார்க்கு தான் பட் விண்டர் சீசன் அப்படின்றதுனால அவர் அங்கேயுமே அவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்க முடியாது பிகாஸ் சேஃப்டி இல்லை அவருக்கு அந்த குளிரை தாங்குற முடியாது ஸோ ஐலாண்டை பற்றி சோப்பி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இந்த சிட்டியில் வந்து நிறைய பிளேஸஸ் இருக்குது ஃபுட்டு பெட் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பட் இது எதுவுமே அவருக்கு கிடைக்காது பட் இதுவே இந்த ப்ரெசென்டில் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம மூவ் ஆன் ஆயிடலாம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஸோ பில்டிங் டு பில்டிங் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த விண்டர்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக எந்த இடம் பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த பிளாக் வெல் சைட்லேருந்து தான் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இந்த சோப்பி வந்து அவரோட ஸ்பிரிட்டில் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஏதாவது ஒரு வழியில் அவர் வந்து பே பண்ணிடணும் ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்த விண்டர்லேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அவர் யாருக்கிட்டையும் மணி கேட்க முடியாது அண்டு வேறு யாருக்கிட்டையும் அவர் ஹெல்ப் கேட்க முடியாது ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் தான் பெட்டரான ப்ளேஸு இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெசென்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போகணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் யோசிக்கிறாரு ஃபைனலாக அவர் வந்து இந்த ஐலாண்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னே டிசைட் பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்காக அவர் ப்ரெசென்ட்டுக்குள்ளே போடுறதுக்காகவே ஒரு மூணு ட்ரிக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வேஸ்டாக தான் போயிடுது ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அழகான ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட வந்து பே பண்ணுறதுக்கு மணி இல்லை அண்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ நம்ம போய் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்ட்டோம்னா என்ன ஆகுன்னா இந்த காப்கிட்ட அதாவது போலீஸ்மேன்கிட்ட நம்மளை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி நம்மளை ஜட்ஜுக்கிட்ட கூப்பிடுவாங்க ஸோ ஜட்ஜ் வந்து நம்மளை ப்ரெசனுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொப்பி நினைக்கிறாரு ஸோ மெதுவாக மேடிசன் ஸ்கொயரில் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து அந்த ப்ராட்வே ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபிஃப்த் அவென்யூவில் வந்து அவர் 
நடந்து போயிட்டுருக்காரு இந்த ஃபிஃப்த் அவென்யூ மீட்டில் அவர் இந்த நார்தன் வேலில் அதாவது இந்த ப்ராட்வேல நார்த் சைடு அவர் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கார் அங்கே ஒரு அழகான பிரைட் லைட்டடான ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்க்குறாரு அப்போ நினைக்கிறாரு இங்கே தான் பெஸ்ட்டு ஃபுட் அண்ட் பெஸ்ட்டு பீப்புள் இந்த பெஸ்ட்டு கிளாத்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஈவினிங் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இது தான் நமக்கு ரைட் டைம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரோட ஃபேஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவரோட கோட்டையெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அங்கே உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அவரோட கோட் வந்து ரொம்ப நல்லா இல்லை அவர் வந்து அதாவது ஒரு டேபிளில் உள்ளே போய் நான் ஒரு டேபிளில் உட்காந்துட்டேனாலே அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்களெல்லாம் அவர் பண்ணும்போது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெசென்ட் அனுப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறார் பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவர் போகிறாரு வாசலில் போகும்போதே வெயிட்டர் வந்து இவரை பார்க்குறதுக்காக வெளியே வர்றாரு இவர் என்ன திங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்த டின்னருக்கு நம்ம என்ன சாப்பிட்லாம் அதாவது உள்ளே என்ன போய் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்காரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வந்து டின்னர் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாருமே ஹாப்பியாக அவங்க அவங்களோட விண்டர் சீசனை வந்து இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரிச் பீப்புள் எல்லாருமே சூப்பர்வாக இந்த ரெஸ்டாரண்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க பட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே சோப்பி மெதுவாக உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் ட்ரை பண்ணும்போதே அந்த ஹெட் வெயிட்டர் வந்து அந்த வாசல் பக்கத்தில் வர்றார் இந்த வாசல் பக்கத்தில் வந்தோடனே சோப்பியை பார்க்குறாரு சோப்பி வந்து உடஞ்சி போன ஒரு பழைய ஷூவை போட்டிருக்காரு கிழிஞ்சு போன கிளாத்ஸோட ஒரு கோட்டு போட்டிருக்காரு இதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெதுவாக அவரை பிடிச்சி வந்து வெளியே விட்டுறாரு அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளேயே போக விடலை மெதுவாக தள்ளி வெளியே விட்டுறாரு ஸோ அவருக்கு வேறு வழியே இல்லை சோப்பியை வந்து ஆக்சுவலி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணலை பிகாஸ் அவரோட ஷூஸ் வந்து டார்ன் பீஸஸாக இருந்தது அதாவது ஓல்டு ப்ரோக்கன் ஷூவாக இருந்தது அண்ட் அவரோட கோட்டுமே ரொம்ப அழுக்கிய அழுக்காக ரொம்ப ஒரு ப்ராப்பராகவே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ அவரால் உள்ளே போக முடியல மறுபடியும் வெளியிலேயே வர்றாரு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு அடுத்த அடுத்த பிளானை யூஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு அகெயின் சிக்ஸ்த் அவென்யூவில் போகிறாரு அங்கேயும் ஒரு ஷாப்பை பார்க்குறாரு அதில் வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் இருந்துச்சு ஒரு கிளாஸ் உண்டு இருந்துச்சு அதில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க உடனே இந்த சோப்பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கீழே கிடந்து ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து அந்த கிளாஸில் எறிகிறாரு ஸோ எதுக்காக எறிகிறார் அப்படின்னா உடனே பீப்புள் எல்லாருமே அங்கே வந்து ஓடி வந்து இவர் தான் அப்படின்னு இவரை போலீஸ்கிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றதுக்காக எரிகிறாரு பட் என்ன ஆகுதுன்னா இவர் எரிஞ்ச உடனே ஒரு போலீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவரை பிடிக்கிறார் ஆனால் சோப்பி என்ன பண்ணாருன்னா அதே இடத்துல அசையாமல் நின்றுட்டு நான் தான் அந்த பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவர் ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் காப்ஸ் இந்த போலீஸ் மேன் வந்து கரெக்டாக அந்த போலீஸ் மேன் இவரை பிடிக்கிறாரு ஆனால் இந்த போலீஸ் வந்து டைரெக்டாக இந்த சோப்பி கிட்ட கேட்குறாரு இதை பண்ணின மேன் எங்கே அப்படின்னு உடனே சோப்பி நான் தான் நான் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கலையா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே போலீஸ் சொல்கிறாரு அது எப்படி அவ தப்பு பண்ணவங்க எப்படி ஆமாம் நான் தான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு பக்கத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து வேறு யாராவது தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது அங்கே போய்ட்டு இருந்த வேறு யாரையோ மிஸ்டேக்காக அவங்களா இருக்கும் அவங்க தான் கிளாஸை உடச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க பின்னாடி ஓட ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ செகண்ட் டைமும் சோப்பி ஃபெயில் ஆகிட்டார் அவரோட பிளானில் அகெயின் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்குறாரு அது ரொம்ப ஃபைனாக இல்லை ரொம்ப பெருசாக இல்லை அங்கே போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறவங்க ரொம்ப ரிச் பீப்புளும் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டுமே ரொம்ப நார்மலான ஃபுட்டாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இங்கேயும் அதே ஓல்டு ஷூஸோட டான் கிளாத்ஸோட போகிறாரு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே யாருமே அவரை ஸ்டாப் பண்ணலை இவர் போகிறாரு டேபிளில் உட்காடுறாரு அவரோட டின்னரையுமே கடைசியில் முடிச்சுட்டார் ஸோ டின்னரை முடித்ததுக்கப்புறமா இவர் என்ன சொல்ல அவங்க பில் பே பண்ணும்போது அந்த வீரர்கிட்ட சொல்கிறாரு என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு கா என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸை கூப்பிட்டு என்னை அவங்ககிட்ட ஒப்படைங்க இப்படி ஒரு ஜென்டில்மேன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு உடனே அந்த வெயிட்டர் சொல்கிறாரு இல்லை உனக்கெல்லாம் போலீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வெயிட்டரை கூப்பிட்டு இவரை தூக்கி வெளியே போடுறதுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ ஹாப்பிலி இவரோட டின்னர் முடிஞ்சுது அண்ட் இவரை வெளியே போட்டாங்க இவரோட பிளான் வந்து அகெயின் மிஸ் அவுட் 
அவருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு போலீஸ் மேன் நின்றுட்டுருக்காரு அவர் சிரிச்சுட்டே இருந்தார் சிரிச்சுட்டே நடந்து போயிட்டார் பிகாஸ் இவர் வந்து சா சாப்பிட்டுட்டு காசு இல்லாமல் இவரை வெளியே தூக்கி அவங்க ஸ்ட்ரீட்டில் விட்டுட்டாங்க ஸோ அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டு அந்த போலீஸ் மேன் வந்து நகர்ந்து போயிட்டார் ஸோ மறுபடியும் சோப்பி அதே ஸ்ட்ரீட்டில் மூவன் ஆக ஆரம்பிக்கிறார் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ ஒரு இடத்துல அவர் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அங்கே வந்து நிறைய தேட்டர்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ் ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்து மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ரிச் பீப்புளாக இருந்தாங்க வார்ம் அவங்கள சூடாக வச்சுக்கிறதுக்காக நல்ல கோட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் திடீர்னு சோப்பிக்கு ஒரு சடனாக ஒரு ஃபியர் வந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா எனிவே நம்மளை வந்து போலீஸ் வந்து கண்டிப்பாக அரெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சோப்பி நினைக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா இன்னொரு தேட்டர் பக்கத்தில் ஒரு போலீஸ் நின்னார் ஸோ அங்கே வர்றாரு இவர் வந்து அங்கே பயங்கரமாக சத்தம் போட ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம சோப்பி இவரோட வாய்ஸை கேட்டு இவர் வந்து பப்ளிக் நியூசன்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நினச்சி இவர் சத்தம் போட்டுகிட்டே இருந்தார் ஆனால் அந்த போலீஸ் என்ன சொல் சொன்னார் அப்படின்னா அவன் இப்படி தான் கத்துவான் இது வந்து காலேஜ் பாய்ஸ் ஆகும் அதில் ஒருத்தன் அதான் இப்படி கத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே சோப்பி வந்து ப மறுபடியும் குயட் ஆகிட்டான் குயட் ஆகிட்டு மனசில் நினைக்கிறாரு இனிமேல் எந்த போலீஸுமே நம்மளை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம சேஃபாக இந்த பிரச்சனைக்கும் போக போகிறதில்ல அப்படின்னு மனசில் நினைக்கிறாரு அவர் இப்போது மனசில் நினைக்கிறாரு நம்ம போகணும்னு நினச்ச ஐலாண்ட் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு எட்டாத உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ மறுபடியும் அவரோட கோட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கிறாரு பிகாஸ் ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ஷாப்லேருந்து வாங்குறத அவர் பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட ஒரு கொடை இருந்துச்சு அவர் அந்த கொடை அதில் பக்கத்தில் வச்சுருக்காரு சோப்பி மெதுவாக அந்த கடைக்குள்ளே போய் அவரோட அம்பிரலாவை எடுத்துகிட்டு மெதுவாக வெளியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு உடனே அந்த அந்த பர்சன் அந்த அம்பிரல்லாவோட ஓனரும் கடையிலேருந்து வெளியே வர்றாங்க என்னோட அம்பிரல்லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே சோப்பி அப்படியா அப்படின்னு கே கேட்டுட்டு நீங்கள் ஏன் போலீஸை கூப்பிடக்கூடாது உங்களோட அம்பிரல்லா தான் நான் தான் வச்சுருக்கேன் அங்கே அந்த ஸ்ட்ரீட் கார்னரில் ஒரு போலீஸ் நிற்கிறாரு நீங்கள் வேணால் அவரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மெதுவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அந்த அம்பிரல்லாவோட ஸோ அந்த அம்பிரல்லாவுக்கு ஓனரும் இவருக்கு பின்னாடியே நட மெதுவாக நடந்து போய்கிட்டே இருக்கார் ஆனால் போலீஸை கூப்பிடவே இல்லை ஸோ மறுபடியும் சோப்பி சொல்கிறாரு இது வந்து என்னோட கொ என்னோட அம்பரல்லா ஸோ இது உங்களோடதுன்னா நீங்கள் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த அம்பரல்லா மேன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வர்றாரு இந்த காப்புமே வந்து இந்த காப் அதாவது இந்த போலீஸ் மேன் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு லேடிக்கு க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சோப்பி வந்து ஈஸ் பக்கமாக நடந்து வர்றாரு நடந்து வந்து அந்த அம்பரல்லாவை தூக்கி எறிகிறார் ஸோ அவரே அவர்கிட்ட பேசிக்கிறாரு இது அதாவது போலீஸ் மேன் வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா இவர் வந்து அரெஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சதுனாலேயே இவர் அம்பரலாவை திருடுனது இவரே ஓப்பன்லி அக்செப்ட் பண்ணுறாரு கடைசியாக சோப்பி வந்து ஒரு குவைட்டான ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வர்றாரு அங்கே இங்கேயும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறார் இந்த மேடிசன் ஸ்கொயரில் கடைசியில் அவரோட ஓன் ஹோம் அதாவது அந்த பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்டு தான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கேயே அவர் வர்றாரு ஃபைனலி பிகாஸ் அந்த அம்பரலா எடுத்ததுக்காகவும் அவர் வந்து மாட்டிக்கல அந்த போலீஸ் மேன் அவர் எதுவுமே பண்ணலை அண்ட் அந்த அம்பரலா ஓனருமே போலீஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்புக்காக கூப்பிடல ஸோ ஒரு ஒரு குயட்டாக ஒரு கார்னரில் சோப்பி வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு இங்கே வந்து என் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா அவரோட சைல்டுஹுட் ஹோம் அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த வீடு தான் அந்த இடத்துல இருக்குது அதில் ஒரு ஜன்னல் இருந்துச்சு அது வழியாக அவர் பார்க்குறாரு ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்குது ஒரு சாஃப்ட் லைட்டு அதில் ஒரு லிவிங் ரூம் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இவரோட லைஃப் ஜேர்னியை சைல்டுஹுட்டில் இவர் இங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அது எல்லாமே அவருக்கு ஞாபகம் வருது இந்த பீஸ்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் அவர் நினைக்கும் போது ஒரு ஸ்வீட் மியூசிக் வந்து அவரோட காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஹாப்பியாக இருக்குது அதாவது அவரோட சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் எல்லாம் அவருக்கு வருது அவர் மேலே பார்க்கும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக பிரைட்டான மூன் வந்து வானத்தில் இருக்குது அண்ட் இவர் அதில் இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பீப்புள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டை தாண்டி பாஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாடக்கூடிய சத்தம் அவருக்கு கேட்குது அவரோட அவரோட ரூம்லேருந்து அவருக்கு மியூசிக் சத்தம் அவர் காதில் விழுற மாதிரியே அவருக்கு இருக்குது அண்ட் 
அவர் வந்து அவரோட அம்மாவை அந் அப்போது வந்து அவங்க வீட்டை சுற்றி இருந்த ஃப்ளவர்ஸு அவருக்கு இருந்த ஹோப்பு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவரோட க்ளீன் தாட்ஸ் அவரோட க்ளீன் கிளாத்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அவர் யோசித்து பார்க்குறாரு அவர் எப்படி வளர்ந்தார் என்னென்ன மெமரிஸ் அவர் கூட இருந்துச்சோ அது எல்லாத்தையுமே நினச்சி பார்க்குறாரு சடனாக அவருக்குள்ளே அவரோட சோலுக்குள்ளே ஒரு சேஞ்ச் வருது அதாவது திடீர்னு ஒரு சிக் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபியர் வந்து அவருக்குள்ளே வருது அவர் வந்து அந்த வேர்த்லெஸ் டேஸ் அவரோட தப்பான டிசைர்ஸ் அவரோட டெட் ஹோப்ஸ் அதாவது அவருக்கு இருந்த நிறைய ஹோப்ஸ் வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகவே இல்லை ஸோ அந்த டெட் ஹோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் த லாஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஹிஸ் மைண்ட் அவருக்கு வந்து மனசில் இருந்து கொண்டு அந்த ஸ்பிரிட் அந்த பவர் வந்து எப்படி லாஸ் ஆச்சுது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து ரீவெயின் பண்ணி பார்க்குறாரு அண்ட் ஒரு மூமெண்ட்டில் அவரோட ஹார்ட் வந்து இந்த சேஞ்சு சேஞ்சுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குது அவரோட சோலுக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஹி ஹேஸ் டு ஃபைட் டு சேஞ்ச் யுவர்ஸ் லைஃப் அதாவது இன்னுமே அவரோட லைஃப் இப்படியே இருக்கக்கூடாது அவரோட லைஃப்பை அவரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு நம்ம லைஃப்பை நம்ம தான் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு த சடனாக ஒரு அவரோட சோலுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று கிண்டில் பண்ணுது உடனே அவர் வந்து அவரை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்காரு அவர் அவர் அவராக இருக்கக்கூடிய அந்த மூமெண்ட் வந்து திரும்ப மறுபடியும் வரணும் அதாவது அவரோட லைஃப்பில் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி நான் அச்சீவ் பண்ணணும் மறுபடியும் அதே பிளேஸில் நான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு மனசில் நினைக்கிறாரு தேர் வாஸ் அ டைம் அது அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப எங்காக அதாவது அவரோட ஓல்டு பர்பஸ் அவர் வந்து என்ன பர்பஸுக்காக லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணணும் லைஃப்பில் நம்ம ஒரு பர்பஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம ஓடணும் அப்படின்னு நினச்சாரோ அதை மறுபடியும் துரத்தணும் அப்படின்னு மனசில் நினைக்கிறாரு அந்த ஸ்வீட் மியூசிக் அவர் சைல்டுஹுட்டில் அவருக்கு இருந்த அதே ஸ்வீட் மியூசிக் இப்போது அவரோட மைண்ட் செட்டை அவரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா நாளைக்கே நம்ம ஒரு வேலை தேடி போக போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு பர்சன் வந்து அவருக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அந்த பர்சனை நாளைக்கு மார்னிங் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வேர்ல்டில் தானே எப்படியும் அவர் இருப்பார் அந்த ஜாப் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன வர கண்டிப்பாக நான் மீட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நான் மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சோப்பி வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படியே அவரோட அந்த ஓல்டு மெமரிஸை பார்த்துட்டே இருக்கார் அந்த ஓல்டு சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் அந்த சைல்டு குட் பிளேஸ் சைல்டுஹுட்டில் அவர் இருந்த வாழ்ந்த அந்த பிளேஸை பார்த்துட்டு அவர் மனசில் நினைக்கிறார் நம்ம வந்து நாளையிலேருந்து மாற போகிறோம் நாளையிலேருந்து நம்ம ஒரு ஜாப் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஜாப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஜாப் கேட்டு நம்ம லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது சடனாக அவ யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவரோட தோல் மேலே கை போட்டதை அவருக்கு ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது சோப்பியால் அதை உணர முடிஞ்சது உடனே சடனாக திரும்பி இந்த சோப்பி வந்து பின்னாடி பார்க்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு போலீஸ்மேன் உடனே அந்த போலீஸ்மேன் கேட்டார் இங்கே என்ன நீ சுற்றிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு உடனே சோப்பி சொல்கிறார் இல்லை நத்திங் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு உடனே அந்த போலீஸ்மேன் நீ என்ன நினைக்கிற நீ சொல்கிறத நான் நம்புவேன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தோட அவர் வந்து சோப்பி கிட்ட ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சோப்பியுமே மறுபடியும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாரு அதாவது நான் சும்மா தான் நிற்கிறேன் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சோப்பி சொல்ல அந்த போலீஸ்மேனும் இதை நான் நம்பணுமா அப்படின்னு ஆர்கியூமெண்ட் பெருசாகுது ஸோ அக்கார்டிங் டு நியூயார்க் அதாவது நியூயார்க் ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் நியூயார்க் காப் அதாவது இந்த நியூயார்க்கில் உள்ள காப் அதாவது போலீஸ்மேனோட ஆக்சுவலி ஆர்கியூ பண்ணுறது வந்து ரூல்ஸ் பிரகாரம் அது தப்பு உடனே அந்த போலீஸ்மேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வா என் கூட அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு அந்த பிரசனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அது எந்த பிரசனுக்குனா பிளாக் வெல்ஸ் ஐலேண்ட் ஸோ நம்ம சோப்பி வந்து ஆசைப்பட்ட மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரெசன் தண்டனை வந்து பிளாக் வெல்ஸ் ஐலேண்டில் அவருக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து மறுநாள் மார்னிங் சோப்பிக்கு வந்து ஜட்ஜுக்கிட்டேருந்து கிடைக்குது ஸோ ஆக்சுவலி இந்த சோப்பி வந்து இந்த வின்னர்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக பிளாக் வெல்ஸ் ஐலேண்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாரு பட் அவர் ஆசைப்பட்டப்போ பிளான் பண்ணி மூணு விஷயங்கள் பண்ணப்போ அது எல்லாமே ஃபெயிலியராக தான் முடிஞ்சுது பட் தென் ஃபைனலி அவர் அவரோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சும்மா கேஷுவலாக நின்றப்போ அன்பிளான்டாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவர் நினச்ச மாதிரியே அவர் வந்து அந்த பிளாக் வெல்ஸ் ஐலேண்டுக்கு அதாவது அந்த பிரசனுக்கு போகிறாரு ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அவர் வந்து விண்டர்லேருந்து சேஃப் ஆகிடுவார் அவருக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும்
நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வரும் அதாவது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம எதை டீப்பாக திங்க் பண்ணி டீப்பாக நம்ம இது நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாசிட்டிவாக நினைக்கிறோமோ அதை அது நடக்கிறதுக்கு யூனிவர்ஸுமே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சோபிக்குமே நடந்திருக்கலாம் பிகாஸ் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அதாவது இந்த விண்டர்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கான ஒரு வே அவருக்கு வந்து இந்த ப்ரெசென்டில் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் அதே மாதிரி அவர் அன்எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும்போது மேபி காட்ஸ் கிரேஸ் ஆர் சம் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அது அவருக்கு வந்து அவர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டைமில் கிடச்சிது பட் தென் இதுக்கப்புறமா வந்து கண்டிப்பாக சோப்பி வந்து அவரோட வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கான ஒரு நல்ல வழியை ஒரு நல்ல முடிவை எடு எடுப்பார் பிகாஸ் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் இந்த பிரசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு கிடச்சிருக்குது எப்படி நம்ம லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து வாட் எவர் சீசன் தேட் பி நம்ம வந்து ஹாப்பியாக நிம்மதியாக வாழ முடியும் அப்படின்றத So I hope this uh, story is useful to you guys. Stay tuned with Learning Station for further videos. Thank you.